bisa beli sepeda, beli HP, beli laptop. Kok jadi sombong ya? <laughs> Go! Di video kali ini gue mau ngejelasin kegiatan gue sebagai pelajar dan juga pekerja di Perancis Jadi gue mau ngejelasin gue kerja sebagai apa, terus tugas gue apa aja, gaji gue berapa, apa aja yang harus dilakuin, gimana nemuin kerjanya Apakah gajinya cukup apa enggak, segala macem Dan gue bakal sharing sama kalian di sini, oke? Okay? By the way, ini adalah tempat gue kerja itu adalah restoran Royal Chanzo ini adalah sebuah restoran Chinese yang adalah restoran buffet jadi kayak kalau di Indo tuh kayak hana masa kalian bisa ngambil apa aja dengan satu harga itu bisa dari di sini tuh biasanya dari entree entree itu entree itu kayak lumpia kayak goreng gorengan tuh kita ngomongnya entree uh, sushi gitu kan udah dari situ entree nya juga bisa lewat salad jadi di sini banyak jenis-jenis salad. Jadi salad, goreng-gorengan, sushi atau enggak fruit de mer. Fruit de mer itu adalah seafood. Gua nggak ngerti kenapa mereka nyebutnya fruit de mer. Fruit itu kan buah gitu kan. <tuh> Terus apa lagi ya? Ya gitu deh. Nanti abis ini kita keliling lihat restorannya. Oke, okay, yang mau tahu tempat kerja gue, ini gue lagi jam istirahat, lagi makan fromage blanc, tadi habis makan kue coklat segala macam. Nah ini, oke okay, kita mulai dari pintu masuk dari sana, terus nanti di sini, ntar ya, aku pakai sandal dok. Nah nanti di sini gue nungguin gitu, kayak. Puju berapa orang terus nanti gue kasih kartu. <tuh> ini cuma kartu minuman aja karena di sini kan restoran buffet gitu. Jadi mereka ngambil makanan sendiri. Ada dua jenis kartu. Ini untuk koktail dan kalau yang ini tuh kayak ada whisky. Ada ada wang juga ada champagne apa sih bahasa ini champagne champagne eh itu nah ada restorannya lumayan gede gede sih kalau oh, ada kurang lebih berapa ya 200an kali ya kalau full tuh tuh di sana ada meja paling ujung tuh meja paling gede itu sekitar 18 orang ini untuk dessert tapi sih nulisnya sushi terus sales ini untuk goreng-gorengan gitu loh mereka tuh ngomongnya aperitif ya kayak enggak sih aperitif tuh kayak kerupuk ini sausnya egg redus gua nggak tahu ya bahasa Indonesia apa ini saus nem saus buat lumpia gitu ini saus buat sushi yang sale itu yang asin Sukhe, kelihatan gak sih? Sukhe itu yang manis Ini buat tempat sausnya Nah ini tuh kayak ada nasi di sini nih Ini ada nama-namanya Nasi, nggak ada gak ada baginya ya Di sini tuh dagingnya halal semuanya Kecuali daging kambing Ini kasir Gue kasih lihat tempat gue bikin minuman ini buat kalau mau dibungkus. Nah ini sirup-sirup itu kayak whisky, ada martini blanc, itu yang alkohol alkohol. Nah yang di dalam bungkus tuh yang coca kayak gitu gitu. 
ini untuk bikin kopi ini kasirnya ini kalau nyuci gelas di sini segala macam itu gelas gelasnya yang di atas gitu nah kalau yang di sebelahnya itu adalah tempat wok nah kalau wok itu kan caranya kayaknya di Indo ada deh kayak kita ngambil daging segala macam ngambil ada sayur apa terus nanti kita kasihin ke um, mesinnya ke orang chefnya terus kita pilih saus deh kelihatan nggak saus du chef terus Thailand deh gue paling suka saus Thailand deh sih yang pedes gitu apa lagi ya ada mainannya tuh comot-comot ice cream glass namanya tuh kalau nggak sebrang sih kayak glass deh glass ini dessert juga cuman dessertnya tuh lebih kayak yang kayak buah-buahan permen gue kasih intip ya tuh permen ini kue-kue Cina gitu nggak tahu itu juga gue nanya apa kayak telur gabus ya ada nggak sih tahu nggak sih di Indo ada telur gabus ya nah, kalau daratan ini tuh kue kue gitu cuman kan karena lagi jam istirahat tuh ditutup karena nanti kalau ditaruh di luar gitu nanti cair gitu udah nah terus apa lagi kerjaan gue tuh kita sambil cerita cerita ya misalnya kayak ada piring gitu kan kan di sini namanya restoran buffet piringnya pasti banyak jadi kayak kalau misalnya lagi mau beresin gue ngambilin piring beresin meja terus naroin taplak lagi harus naro taplak tisu gelas sama sendok eh nggak 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 pakai sendok nggak pakai jarku sama pisok gaji gue kerja di sini sebulan kurang lebih itu dapat 740 euro kalau di rupiah itu ntar gue itu aku masukin di bawah ya uh, itu kalau di itu itu cukup nggak buat buat kehidupan per bulan cukup lah cukup lah emang mepet sih maksudnya karena gue kan harus bayar sekolah gue nggak nggak munafik gue sering minta bantuan suka minta bantuan juga sama om gue sama nyokap gue kayak kalau misalnya gua, gaji gue nggak cukup, gue suka minta bantuan ini buat bayar sekolah apa segala macam. Cuman alhamdulillah dari waktu gitu gue bisa nabung. Kemarin yang semester kemarin gue bayar sendiri, terus bisa beli sepeda. Hmm. Oh, ya mungkin buat kalian itu receh, cuman buat gue itu ngena banget sih karena gue keringet banget gitu. Bisa beli sepeda, beli HP, beli laptop. Kok jadi sombong ya? Gitu lah, maksudnya ya siapa tahu kalian bisa termotivasi kan Namanya bagaimana cerita Gitu tuh Cuman emang overall Biaya per bulan gue tuh ya dapet dari situ, dari kerja Gimana cara gue dapetin kerja? Gue itu dapetin, 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 dapetin cara gue dapetin kerja itu lewat online jadi kalau di Indo tuh kayak ada locker dot apa gitu kan nah di sini tuh ada namanya www kuang lebong kuang dot com kuang lebong kuang kuang com nah di website itu kita bisa naro lamaran kita bisa nyari kerja kita bisa jual rumah atau apartemen kita bisa nyari apartemen untuk disewakan segala macam jadi multifungsi nah ya udah karena waktu itu gue lesnya udah selesai dan kayak aduh gabut nih sambil nunggu les lagi atau berber nggak ada kegiatan gue nggak bisa kayak gitu pasti serajin terus akhirnya gue nyari itu hampir sebulan deh kayak gue nyari bulanan lah udah interview di beberapa tempat gue ngirim email gue gue kasih ke tempatnya langsung suratnya, gue teleponin, gue sms, itu susah banget kenapa? karena bahasa gue masih jelek, pun sampai sekarang belum bagus banget bahasa gue gitu. tuh ya udah terus akhirnya pas ini kerja deh, alhamdulillah ya anak, eh anak soleh, rezeki anak soleh, kayak gitu. cerita lagi ya. 
di sini tuh kontrak kerja ada dua tipe. Uh, yang ada yang namanya CDI, ada yang namanya CDD. CDI itu adalah kontrak duri anggota ini. Artinya kontrak yang nggak tahu berhentinya kapan. Jadi istilahnya itu kayak kontrak tetap. Udah jadi pegawai tetap. Nah, gue udah dapet kontrak yang itu. Nah, kontrak yang CDD itu kontrak duri di tahun ini. Yang artinya ya kita tahu nanti berhentinya kapan kayak pegawai kontrak itu kurang lebih sama sih kayak di Indo karena kan sebelumnya gue kerja di bagian HRD jadi ya kurang lebih sama terus di sini yang kan udah gue udah punya asuransi kesehatan terus dikasih lagi asuransi sama madamnya jadi double asuransi gue terus kayak ini normal sih kayak gitu tuh tapi ada madamnya galak nggak galak sih dia kayak tegas gitu soalnya ini juga pertama kali gue kerja di restoran gue kasih tip buat kalian kalau misalnya mau belajar ke Perancis terus kalian mau sambil kerja juga hal paling penting yang harus kalian tahu adalah belajar membagi waktu itu yang paling penting sih walaupun cuma ada waktu sejam atau dua jam usahakan untuk istirahat yang bener-bener tiduran gitu jangan main hp deh jangan kayak gitu Oke, okay, terus sering makan buah, minum air putih yang banyak. Gue kayak dokter gue lama lama kayak gitu deh pokoknya. Terus gue sih jarang olahraga ya karena gue pikir kerja aja di sini itu kayak olahraga, buset dah. Keliling keliling mana mana. Sukanya orang-orangnya baik sih, maksudnya pelanggan pelanggannya. Karena gue kerja di restoran, jadi yang datang tuh kayak nenek-nenek, kakek-kakek, keluarga gitu. Kalau ke gue kerja di kafe, mungkin yang datang anak-anak muda ya. Terus di sini tuh kayak pernah gue waktu itu dikasih tip gede banget tuh, 10 euro dari bapak-bapak. Dia bilang apa coba? Kebanyakan orang yang kasih gue tip tuh ngomong karena kamu ramah ya, senyum, saya seneng gitu. Ih, ini malu aku gitu terus hmm. iya ada juga kok yang kayak dia kebanyakan minum terus mabok terus kayak ih kamu cantik deh uh, paling capeknya kalau malam-malam nih malam kan kereta terakhir atau tren terakhir itu jam 23.18 lah dan biasa itu gue selesai 23.15 pokoknya bad banget, karena yang belum selesai gue udah tinggalin daripada gue gak dapet kereta cuman kadang suka dianterin sama anaknya juga gue disini kerja ya sebulan, eh setahun tiga bulan eh hampir tiga bulan, setahun dua bulan iya overall, enak sih capek pernah ya waktu itu gue selesai itu jam setengah satu malam banyak banget orang dan yang kerja nggak banyak gitu, itu sih. Enaknya bisa makan apa aja, gue bisa ngambil apa aja yang gue mau. Tapi hari, walaupun bayar, tapi hari ini beda. Gitu. Terus ini, kalau lagi istirahat kayak gini kan gue malas pulang, gue stay aja di sini. Terus gue udah bawa mukena segala macam, memang dibolehin sholat apa, boleh tidur apa boleh. Terus mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian Dan kalau misalnya emang kalian ada yang mau tanya-tanya yang lebih jelas atau lebih rinci Kalian boleh chat atau email, gak apa-apa gitu Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja Semoga bermanfaat videonya untuk kalian Dan have a good day!